এজন্য আল্লাহ বললেন দুনিয়াতে বেশি বেশি খাওয়া বেশি বেশি চাওয়া বেশি বেশি লোভের আকাঙ্ক্ষা আর গাফলতি তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে তোমাদের এই পাগলামি তোমাদের এই মোহ তোমাদের এই গাফলতি কোনোদিন কমবে না কবরে যাওয়া ছাড়া কোথায় যাওয়া ছাড়া কবরে যাওয়া ছাড়া আমাদের এই গাফলতি কোনোদিন কমবে কেমন করে আর একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক হওয়া যায় আমাদের প্রত্যেককে যদি আল্লাহ একটা করে স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানায় দেয় কিসের পাহাড় সবাই বলতে হবে কিসের পাহাড় আচ্ছা একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক যদি আমি হই আমি কেন আমার চোদ্দ পুরুষ এটা বেচা খেয়ে শেষ করতে পারো কথা কর তো আমার আর একটা লাগবো কেন স্বভাব এটা কি প্রত্যেককে একটা করে যদি স্বর্ণের পাহাড় রব্বুল আলমিন দিয়ে দেয় সবাই চাইবে আর একটা পাহাড় কেমনে পাওয়া যায় বিষ্ণয় বললেন মানুষের এই খাই খাই স্বভাব মানুষের এই চাই চাই স্বভাব কোনোদিন কমবে না যতদিন না কবরের মাটি মুখের ভেতরে ঢুকে কবরের মাটি মুখের ভিতরে ঢুকার আগ পর্যন্ত এই খাই খাই স্বভাব মানুষের কমবে এই জন্য কবরে আমাদেরকে যেতেই হবে কবরের প্রস্তুতি নিতেই হবে কবর থেকে বাঁচা যাবে মৃত্যু থেকে পালানো যাবে পৃথিবীতে যত নবীরা এসেছেন সবাই এনতে কাল করেছেন এমন কোন মানুষ নাই যে মরবে না কার কথা কার কথা এই মহাবিশ্বে যা দেখা যায় সব ফান ফানা হয়ে যাবে সব মরে যাবে একজন ছাড়া চিল্লায় বলেন তিনি কে শাশ্বত চিরঞ্জীব সদা জাগ্রত সদা সজা উনার লয় নাই ক্ষয় নাই উনি মরবেন না সবাই মরে যাবে সব মরে যাব আল্লাহ মালাকুল মাহুদকে বলবেন মালাকুল মাহুদ আখবির নি মাইয়াপ্পা বলতো আর কে কে বাকি আছে মালাকুল মাহুদ বলবে আল্লাহ আপনার অর্ডারে পৃথিবীর সব মানুষগুলার সাইজ করে ফেলছি একটাও নাই কেউ নাই শুধু জিনারা বাকি আর ফেরেস্তারা বাকি আল্লাহ বলবে সব জিনগুলারও সাইজ কর সব জিনগুলো শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ বলবে মানে কুলমাউত সব প্রাণীগুলোকে মারতে যে যতটা কষ্ট দিয়েছিস সবগুলো কষ্ট একসাথে করে ইবলিস রে সাইজ কর ইবলিস ও সাইজ হয়ে যাবে এবার আল্লাহ বলবে আখবির নি মাইয়াপ্পা ও মানে কুলমাউত আর কে বেঁচে আছে বল মানে কুলমাউত বলবে কোনো পাখি নাই কোনো প্রাণী নাই কোনো মৎস্যকুল নাই কোনো মানুষ নাই কোনো মানব নাই কোনো দানব নাই খালি ফেরেস্তারা আছে আল্লাহ বলবেন এবার ফেরেস্তাদের সাইজ কর সব ফেরেস্তা মরে শেষ চারজন ছাড়া কয়জন কথা বলেন আল্লাহ বলবেন আর কে কে বাকি আছে বল মালা কুলমাউত বলবে শুধু চারজন জিব্রাহিল ইসরাফিল মিকাইল আর আমি আপনার হুকুমের গোলাম আজরাইল আল্লাহ বলবেন ইসরাফিলের রুহু কবজ কর हुकुम गोलम कथा तमिल कर আল্লাহ বলবেন এবার তুই মর এবার তুই মর তুই মর শুনে মালাকুল মত্ত অবাক হয়ে যাবে ভয় পেয়ে যাবে পিলে চমকে যাবে খিচুনি উঠে যাবে ওনার জ্বর এসে যাবে করে কাঁপতে শুরু করে দেবে এরকম যোগ বিয়োগুলি জীবনে দেয় নাই মনে মনে ভেবেছে আজীব আমি সবাই রে মেরেছি আমি কি মরবো নাকি আল্লাহ বলবেন কোন কথা নাই খিচুনি দিয়ে লাভ নাই কান্নাকাটি করে লাভ নাই কারণ পৃথিবীতে যত আত্মা এসেছে সবগুলাকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে ঠিক কিনা তুই মর মত ইয়া মালা কালমাও হে মৃত্যুর ফেরস্তা মর মরে যা মালা কুলমত কাঁপতে থাকবে 
বলবে আল্লাহ এটা আবার কেমন কথা আমি মরুম কেন আমি না মারছি আমি না মারছি আমি মরবো কেন আল্লাহ বলবেন যা জান্নাতার জাহান্নামের মাঝ বরাবর একটা জায়গা আছে আল আরাফ এই নামে আবার কোরআন একটা সূরাও আছে না নাই আরাফের মাঝ বরাবর যে দাঁড়া মালাকুল মাউত কাঁপতে 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 আরাফের মাঝখানে যে দাঁড়াবে আল্লাহ চিৎকার দিয়ে বলবে এবার তুই মর মোট মোট ইয়া মালাকুল মাউত মর মরে যা মরে যাওয়ার সাথে সাথে মালাকুল মাউত যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরেছে দানবকে মেরেছে ফেরেশতাদেরকে মেরেছে বিশাল একটা চিৎকার দিয়ে সেও মরে যাবে বিশ্বনবী ফরমান মালাকুল মাউতের সেদিনের চিৎকারটা এত ভয়ঙ্কর হবে সেদিনের আওয়াজটা এত গগন বিদারি হবে পৃথিবীতে তখন মানুষগুলো যদি বেঁচে থাকতো কেমতের জন্য ইসরা ফেলে আলাদা করে সিঙ্গাই ফুৎকার দেওয়ার দরকার আর হতো না মালাকুল মাউতের মরণের কষ্টের ওই চিৎকারটা শুনে দুনিয়ার সব মানুষ কানের পর্দা ফেটে তখনই লাশ হয়ে পড়ে যেত এত ভয়ঙ্কর হবে সেদিনকার চিৎকার এবার ডানে কেউ নাই বায়ে কেউ নাই সামনে কেউ নাই পেছনে কেউ নাই উপরে কেউ নাই নিচেও কেউ নাই একজন ছাড়া তিনি কে আল্লাহ এবার চিৎকার দিয়ে বলবেন ইয়া আরো দু আইনা আসজা আরো কেউ পৃথিবী তোর গাছগুলো কোথায় বিশাল বট গাছ না ছিল যেগুলোর আশেপাশের লোকজন শির কি কাজ করতো আজকে কোথায় আজকে বড় বড় পাহাড় গুলো কোথায় বড় বড় গাছ গুলো কোথায় আইনাল মুলুক অত্যাচারী শাসক গুলো কোথায় আইনাল জবাবেরা আইনাল মুলুক অত্যাচারী ব্যাদ কুখ্যাত সন্ত্রাস গুলো কোথায় চিৎকার করে বলবেন আজকে বলবেন না আজকে ক্ষমতা কার আল্লাহ নিজেই বলবেন ক্ষমতা কার নয় কেউ বেঁচে নাই কেউ আর ক্ষমতার দাবিদার নাই কেউ আর মহাবিশ্বে নাই একজন সারা তিনি কে এজন্য আল্লাহ বললেন খুল্লুমান কেউ থাকবে না সবাইকে যেতে হবে বিশ্বাস হয় তো বুঝতেছেন হৃদয়ঙ্গম করতেছেন তো মেসেজ হিসেবে নিচ্ছেন তো এজন্য প্রতিদিন আমাদেরকে ভাবতে হবে হাতটা জুরুতুমুল মকাবের মুমিনদেরকে চারটা প্রশ্ন কাফিরদেরকে তিনটা প্রশ্ন কবরের ভেতর আছে না নাই কথা বলেন রেখে আসার পর পরে মুমিনদেরকে চারটা প্রশ্ন করা হবে কয়টা যেহেতু ইমান আছে তো প্রশ্ন একটা বেশি কি কি প্রশ্ন আমরা জানি না নাই আমরা জানি না আমাদের অন্তর আছে না নাই আমরা কিন্তু জানি তার মানে প্রশ্ন ফাঁস আল্লাহ প্রশ্নপত্র কি করছে কি করছে ফাঁস করে দিয়েছে প্রশ্নগুলো আমরা আগ থেকেই জানি এরপরেও যদি উত্তর দিতে না পারি দুষ্কার কথা ক প্রশ্নপত্র ফাঁস উত্তরপত্র ফাঁস এরপরে যদি আমরা পাস না করি মাইরা সেরা নাই আমাদের প্রথম প্রশ্ন করা হবে মার রব্ব তোর রব কে জোরে বলে আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তো নু মনে তারি অনুভব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই 
অথইনে আমাতে ডুবে আছি সবাই পাখ পাখালির গানে শুনি তসবি কল রব তসবি কল রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব পড়ে আল্লাহ আমরা যেন সেদিন চটপট উত্তর দিয়ে যেতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও এরপরে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে অমাদিন উত্তর ধর্মের নাম কি আমরা কি বলবো जहानर बदशा तुम प्यारा नबी सल्ले দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা না বিসলে আলা চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবি আমার কামলিওয়ালা আমরা বলবো চিনি মানি উনি আমাদের প্রাণের রাসুল কামলিওয়ালা রাসুল কামলিওয়ালা রাসুল প্রাণের রাসুল ওনার জন্য আমরা দেহের কলিজা ছিঁড়ে দিতে রাজি ছিলাম ঠিক না ওনার জন্য আমরা দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিতে রাজি ছিলাম এই নবীর সম্মান বাঁচানোর জন্য আমাদের অন্তরে ইমানি চেতনা আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই বিশ্বনবীরে যদি গালি দেয় আর মুমিনের অন্তরে যদি জিদ না আসে আগুন না ধরে সেটা মুমিন হতে পারে না সেটা মুনাফে করে ঠিক কি না বিশ্বনবীর সম্মানের ইস্যুটা ভেরি সেন্সিটিভ ভেরি সেন্সিটিভ ইস্যু সেখানে আমরা বিএনপি নাই আওয়ামী লীগ নাই জাতীয় পার্টি নাই জামাত ইসলাম নাই হেফাজত ইসলাম নাই আলিয়া নাই কৌমি নাই গোটা সতের কোটি মানুষ আমরা এক কাতারে হয়ে যাই চিল্লাই কোন ঠিক কিনা এই জন্য বিশ্বনবীর সম্মান আমাদের জীবনের চাইতেও বেশি দামি বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে যারা কথা বলে ওদের জন্য এক ফোটা দর আমাদের অন্তরে নাই জমি কোন ঠিক কিনা যারা আমার বিশ্বনবীর বিপক্ষে আমরাও তার বিপক্ষে আমি বিশ্বনবীর গালি দিলে কলেজে আগুন লাগে আগুন লাগে মুসলমান বিশ্বনবীর পক্ষে আমাদের স্লোগান গুলোকে আল্লাহ তালা তুমি কবুল কর আমাদের নাজাতের ওসিলা বানাও আমাদেরকে বলা হবে অমান হাজার রজুল দেখো তো এই লোকটারে চিনু কিনা আমরা বলবো চিনি মানি উনি তো আমাদের প্রাণের রাসুল যে নবীর জন্য আমরা স্লোগান দিয়েছি ওনার সম্মান বাঁচানোর জন্য আমরা ময়দানে নেমেছি অমিয়া মাঝে মাঝে ময়দানে নামার দরকার আছে না নাই মুখে মুখে ইমানের কথা বললে ওইটা ইমান হবে কথা বলেন হবে যে ইমান প্রয়োজনে জলে ওঠে না যে মান সত্য নেরে কথা বলে না যে ইমান প্রয়োজনে জলে ওঠে না যে মান সত্য নেরে কথা বলে না যে মান বাস্তবে নাই যে মান ময়দানে নাই মুখে শুধু ফাঁকা বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি फुलुसाम যে ইমান খাজার নামে মাজার গড়ে ফুলুস কামায় যে ইমান শিরকিয়াতে আমল করে ভীত না হয় যে ইমান অন্তরে নাই যে ইমান বাস্তবে নাই মুখে ফোটায় কথার কলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি चले 
প্রতিরোধের দুর্বার আন্দোলন যদি না চলে ওইটা মমিন নয় ওইটা বোবা শয়তান মুনাফে আমাদেরকে বলা হবে ওমান হাজার রজুল তিন নাম্বার প্রশ্ন এই লোকটাকে চিনো কিনা আমরা বলবো চিনি মানি এটা তো আমাদের প্রাণের রাসুল ঠিক কিনা এই নবীর জন্য আমাদের দেহের রক্ত মিলিয়ে দিতে আমরা কোনটা বোধ করো তা তিনটা প্রশ্নের উত্তর শেষ আলহামদুলিল্লাহ কম এবার এডিশনাল প্রশ্ন বাঘের বাচ্চার মতো উত্তর দেয়া হয়েছে রক কে আল্লাহ দিন কি এই লোককে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ এবার এডিশনাল প্রশ্ন ওমা আল মুখ কাফেরদের এই প্রশ্ন নাই কাফেরদের শুধু তিনটাই আমাদের কয়টা কথা বলে আমাদেরকে বলা হবে ওমা আল মুখ হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ ইয়োর নলেজ তুমি যে তিনটার উত্তর করতে পারলা তথ্য সূত্র কি কইতে শিখছো নাকি কাফনের কাপড়ে নকল করে নিয়ে আসছো কোথেকে জানলা পাল্লা কেমনে আপনাকে বলতে হবে আল্লাহর কোরআন পড়ে পড়ে আমরা শিখেছি কোন ঠিক কি না আপনাকে বলতে হবে বিশ্বনবীর হাদিস ঘেটে আমরা জেনেছি কোরআন পড়ে বিশ্বনবীর সুন্না পড়ে আমরা শিখেছি আপনারে বলতে হবে আপনি যখন এটার উত্তর দিয়ে দিতে পারলেন ফেরেশ তারা বলবে আহলান মসাহলান খুব সন্দেহ কংগ্রেচুলেশন চমৎকার পেড়েছো তুমি বেটা চমৎকার পেড়েছো ওয়াইফসাহু লাহু কবরুহু সাবউন যিরান কবরটা 40 সাত লম্বা করে দেয়া হবে আর বলা হবে নাম রাতে বর যেমনি কোনে কি নিয়ে শান্তির ঘুম দেয় তুমিও ঘুমা ইসরাফিলের সিঙ্গা সে গ্রিন সিগনালের অপেক্ষা করো তার ঘুমটা এত মধুর হবে ইসরাফিলের সিঙ্গার ফুৎকারের আগে তার এই ঘুম ভাঙবে না কোন সুবাহিদের পালা ওদেরকেও জিজ্ঞেস করা হবে এমন কেন নাকি রাসবে আসওয়াদা নাজরাকান কালো গাত্র বর্ণের নীলা বচক নীল চোখ কালো চামড়া দুইজন ফেরেস্তা এসে বলবে বস বস প্রথম প্রশ্ন মার রব বুক তোর রব কে কয় জানি না কি বলে রব আমি জানি না আমি খালি নেতা খেতাদের পেছনে ছুটেছি মাও সেতুং এর রাজনীতি করেছি কাল মার্কস এর রাজনীতি করেছি ইসলাম বিদ্বেষীদের সাথে চলেছি ইসলামের পক্ষের কোন শক্তি আমি ছিলাম না আর কোন আসলে নাই রব কারে বলে রব দিয়ে কি করে আমি কিছু জানি না এবারে ফেরেশ তারা বলবে ওমা দিন উত্তর ধর্মের নাম কি ইসলামের কথা শুনলে আমি জঙ্গিদের মতো হামলা করতাম অমিয়া ইসলামের পক্ষে যারা থাকে তাদেরকে বলা হয় মোজাহে ইসলামের বিপক্ষে যেটা থাকে ওইটাই জঙ্গি কথা কম ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক আছে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক আছে তাহলে বলেন তো বিশ্বনবী হলেন সবচেয়ে বড় মুজাহিদ তাহলে জঙ্গিটার নাম কি মুসালাম সবচেয়ে বড় মুজাহিদ তাহলে জঙ্গিটার নাম কি ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম সবচেয়ে বড় মোজাহি তাহলে জঙ্গিটার নাম কি আবার কিছুদিন আগে নিরাপদ সড়কের নামে আমার দেশের জামাল ছেলেরা আন্দোলন করেছে এগুলো হলো মোজাহে ওদের উপর যারা আক্রমণ করেছে ওরা হলো জঙ্গি হকের পক্ষে যারা থাকবে কোরআনের পক্ষে যারা থাকবে মানবতার পক্ষে যারা কথা বলবে এক একটা মুজাহি আর এর বিরোধিতা যারা করবে এক একটা জঙ্গি চিল্লা করেন ঠিক কিনা দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে অমাদের তোর ধর্মের নাম কি কয় জানি না ধর্ম দেখলে কবর জিয়ারত করো শুননা না হাই তো কুমান জিয়ারতিল কবর আল আনা ফাজুরুহা ফা ইন্নাহা তুযাক্কিরুল আখিরা বিশ্বনবী বলেন আমি একসময় কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করতাম কিন্তু এখন অর্ডার করছি কবর জিয়ারত করো 
কেননা কবর জিয়ারত করলে আখিরাতের কথা স্মরণ হয় ঠিক কিনা বাবাকে যেখানে রেখে আসলেন বাবার কবরের সামনে গেলে আপনার মাথায় রিমাইন্ডার আসবে হায় হায় আব্বারে রেখে গেলাম 10 বছর হলো বয়সের ভারে নুজ্জ হয়ে আমার কালো দাড়িও তো সাদা হয়ে যাচ্ছে কবে না জানি আমার ছেলে আমারে কবরে রেখে যাবে এই চিন্তাগুলো আছে না নাই এজন্য কবর জিয়ারত করবেন কিন্তু কবর জিয়ারতের নামে কবরে যে কিছু চাওয়া যাবে নাকি কথা বলেন না কবরে পড়ে থাকা লোকটা আপনার কিছু করতে পারে না করতে পারে একজন তিনি কে আল্লাহ মায়েরা বোনেরা যারা কথা শুনছেন অনেক মায়েরা ছেলে হয় না ছেলের জন্য মাজারে যায় আছে না নাই আছে হাজার বার দরবারে মানত করে আছে না নাই আছে বলে কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজারেতর দরবারেতে বুয়া কথা কে বলছে খালি হাতে ফিরে না অনেক ওই দরবারে ঘড়ি নিয়ে যায় ঘড়ি চুরি হয় খালি হাতে ফিরে বাটা জুতা অ্যাপেক্স এর জুতা পরে যায় জুতা চুরি হয় খালি পায়ে ফিরে আছে না নাই আছে এই দুনিয়া একটা দরবার থেকে কেউ কোনোদিন খালি হাতে ফিরে না দরবার টাকার দরবার কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহর তোর দরবারেতে সবাই বলেন কেউ ফিরে না এজন্য কবরে পড়ে থাকা ব্যক্তিটা কিছু করতে পারে সাগরের মধ্যে পড়লে ব্যক্তিটা যেমন অসহায় মরে গেলে কবরের ভেতর লোকটা তার চাইতেও বেশি অসহায় সে আপনারে কি দেবে আপনি না দিয়ে আসবেন আপনি যাবেন যে ওর মাকফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন সালাম দিবেন আসসালাম আলাইকুম আহ্লা দিয়া বলতেন কবরবাসীদের উপর আল্লাহ শান্তি আপনারা আগে গিয়েছেন আমরা পরে আসবো আমি কবরের উপরে দাঁড়িয়ে আছি মানে এই না যে আমি আসবো না আমিও আসতেছি নামাজ নাই রোজা নাই মাথার মধ্যে জট পাকায় লাল সালু গায়ে দেয় আর নাম দিছে মারে নাম কি নামাজ কালাম পড়ে না ইবলি শয়তানের না না আছে নাই নামাজ নাই রোজা নাই মজার খাদের গোসল করানো নাকি সারা বছর আমি দেখি নাই শুনেছি সারা বছর নাকি কোন পীর গোসল করানা বছরে একবার করে আবার ওই গোসলের পানি মুরিদরা সব খায় পড়ে বরকত এটা কি বরকত না গজ নামাজ কালাম করে না ইবলি শয়তানের না না ধর্মের একখান খুঁটি ধৈরা কয় দিন করবা হয় রানী চাইতে মনে চাই আল্লাহর কাছে চাও সাহায্যের দরকার চাই বাকার কাছে আপনি বিদেশে যেতে চান পাসপোর্ট দিয়ে রেখেছেন বিচা লাগে না ব্যবস্থা করে দিবে কে আপনি অসুস্থ সুস্থ করবে কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা শোনে না শোনে কে এই জন্য চাইবেন কার কাছে রাজি আছে রাজি আছে এই জন্য আল্লাহ বললেন তুমি যে রং নিয়ে আসো এই রং আজীবন থাকবে না কাল্লা নেভার তুমি যেটা ভাবছো ক্ষমতা তোরে বাঁচাবে ক্ষমতা তোর কিচ্ছু করতে পারবে না চিল্লা এখন ঠিক না তুমি যে ভাবছো তোমার সম্পদ তোমারে প্রোটেক্ট দিবে বডিগার্ড তরে বাঁচাবে বডিগার্ড তরে কিচ্ছু করতে পারে না করতে পারে কে এরকম অনেক হয়েছে মন্ত্রীর চারপাশে বডিগার্ড 
গুলিয়া এসে মন্ত্রীর কপাল ছিদ্র করছে আছে না নাই মন্ত্রী লাশ হয়ে পড়ে আছে সবাই ধরছে বডিগার্ড ড্রাইভ এটা মাশা লাখ টাকা বেতন খাস মন্ত্রী মূল্য কেমনে বডিগার্ড কে আমি তো বডিগার্ড আমি তো রুহু গার্ড না রুহু পইরা আছে রুহু লয়ে যা আছে না নাই কথা বলে এজন্য আল্লাহ বললেন কাল্লা কখন না কখন এই দিন দিন না আরো দিন আছে কাল্লা খবরদার যেটা ভাবছো ওইটা না হিসাব অনেক আছে সাউফাত আলামুন সময় হলো টের পাবি সুবহানাল্লাহ কো কাল্লা লাউ তাআলামুন ইলমাল ইয়াকিন কখনোই নয় যেমন তোমরা ভাবছো তেমন নয় যখন তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করতে পারবা যে দিন তোমরা চলে যাবা ওই দিন অর্জন করতে পারবা ইলমাল ইয়াকিন মানে যেটা আপনি সুনিশ্চিত ভাবে জানেন আপনি জানেন যে কবরে যেতে হয় এটা ইলমাল ইয়াকিন আবার একজনকে দেখলেন কবর দেয়া হচ্ছে এটা আইনুল ইয়াকিন একবার নিজে মরে যখন কবরে ঢুকবে নইটারে বলে হাকুল ইয়াকিন চিল্লায় এখন ঠিক কিনা সব টের পাবে একদিন সব টের পাবে লাতারাউন্নাল জাহিম সেদিন দাউ দাউ করে জাহান্নামের আগুন জ্বলতে দেখবা জাহান্নামের আগুন কি দুনিয়ার আগুনের মতো কথা বলেন আল্লাহ বলেন যারা দুনিয়া দুনিয়া করে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় কেয়ামতের এক কঠিন দিন ওগুলারে আমি জাহিমের ভেতরে ঢুকাবো ফাম্মা মান তগা ওয়া আসার আল হায়াত আদ দুনিয়া ফা ইন্নাল জাহিমা হিয়াল মাওয়া যারা দুনিয়া দুনিয়া করে আব্দুল দুনিয়া দুনিয়ার গোলাম দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত আখিরাতকে বেমালুম ভুলে যায় এগুলারে আমি জাহিম নামক দুজনকে ঢুকাবো আর জেনে রেখো এই দুজকের আগুন দুনিয়ার আগুনের মত না দুজকের আগুন হলো আল্লাহর আগুন দুজকের আগুন কার আগুন দুজকের আগুন রে আল্লাহ নাম দিয়েছে নারুল্লাহ কি না নারুল্লাহ হিল মুকবা আল্লাতি তাত্তালিউ আলাল আফিদা দুনিয়ার আগুন আঙ্গুলে লাগলে আঙ্গুল জ্বলে যায় পায়ের মধ্যে লাগলে পা জ্বলে যায় পিঠে লাগলে পিঠ জ্বলে যায় আর জাহান নামের আগুন দেহের যেই জায়গায় লাগুক না আগে কলি যাটা পুরে সাই হয়ে যাবে আল্লাহ তি তাত্তালিউ আলাল আফিদা নারুকুম তুকিদুন জুজ মিন সাবিনা জুজ মিন নারি জাহান্নাম যে গ্যাসের চুলার আগুন দিয়ে রান্না করেন ওটা কি জাহান নামের আগুন না জাহান নামের আগুনের 70 ভাগের এক ভাগ চিল্লায় বলেন আল্লাহু আকবার এজন্য আল্লাহ বললেন লা তারাবুন্নাল জাহিম সুম্মা লা তারাবুন্নাহা আইনাল ইয়াকিন সেদিন নিস চোখে সব দেখবি আর টের পাবি प्रत्येक जिज्ञेस कर प्रश्न उत्तर देना क्या दिन पान आरानो जा कठिन मैदान सात श्रेणी व्यक्ति के रबुलर नीचे छाय दीबर मध्य हलो प्रेम छाड़ा दुनिया কারো কাছে কোনো কিছু চায় না রাতের আধারে যারা সেজ দাঁতে রায় দু চোখের স্রোতে নদী যেন বয় রাতের আধারে যারা সেজ দাঁতে রায় দু চোখের স্রোতে নদী যেন বয় ছলনার হাছানি যতই ডাকুক ছলনার হাছানি যতই ডাকুক পেছনে ফিরেও সে তাকায় না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়ায় 
কারো কাছে কোন কিছু চাই না ঠিক না এজন্য যুবক ভাইরা তোমাদের হৃদয়ে থাকবে আল্লাহ রে ভাই রাত্রিবেলা যায় না বাজে কান্নার ঝড় তুলতে হবে তাহলে কেমতের দিন আর ওসের নিচে তোমাদেরকে ছায়া দিবে কে এজন্য আল্লাহর নেমতের শুক্রিয়ার দরকার আছে না নাই কবরের ভয় অন্তরে থাকার দরকার আছে না নাই আর সব সময় আমরা প্রশংসা করব কা দুনিয়ার জন্য পাগল না হয়ে আখে রাতের সামান গড়ার দরকার আছে না নাই এজন্য এই সুরার কেন্দ্রীয় সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে সেন্ট্রাল থিম হচ্ছে উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু আওয়ার লর্ড এই দুনিয়া থাকার জায়গা না আমাদের সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে ঠিক কিনা এই চিন্তাটা যদি আমাদের মাথায় থাকে ওই লোক পাপ করতে পারে না দুর্নীতি করতে পারে না টেন্ডারবাজি করতে পারে না চাঁদাবাজি করতে পারে না খাদ্যে ভেজাল দিতে পারে না ওজনে কম দিতে পারে না মাসে ফরমালিন দিতে পারে না মেয়েদের অন্য ধরে টান দিতে পারে না ইফটিজিং করতে পারে না দুর্নীতি করতে পারে না ভোট চুরি করতে পারে না চিল্লা করেন ঠিক কারণ তার অন্তরে থাকে কার ভয় আর ওজনে বলেন কার ভয় আল্লাহ যেন আল্লাহর ভয় আমাদের অন্তরে রেখে কবর পর্যন্ত পৌঁছার তো ফিক দেয় আমরা পড়ি আমি আপনারা দু চারজন উঠতেছেন কেন এই যে এদিকে ডান দিকে উঠলেন কেন আপনারা বসেন বসেন বিশৃঙ্খলা আই নেভার টলারেট এনি কোনো ধরনের ফ্যাসাদ বিশৃঙ্খলা আমি পছন্দ করি না বসেন আপনাদের যদি কষ্ট হয় হাত তুলে বললেই হতো যে হুজুর অনেক রাত হয়েছে আমি শেষ করে দিতাম আরও আগে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আর আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি যতগুলো কথা বলেছি কোরআন সন্নার আলোকে বলেছি বানিয়ে কিছু বলি না তারপরেও আমার মনের অজান্তে কোনো মিস ইনফরমেশন যদি আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় সেগুলো যেন আল্লাহ তালা আপনাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে দেয় আমরা পড়ি আমি সত্য সুন্দর কল্যাণকর হকের পক্ষে যা বলেছি তার সবটুকুন আল্লাহ তালা প্রথমে আমাকে আমলের তৌফিক দান করুক আপনাদেরকে আমলের তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন কোরআনের সাথে থাকবেন আবারও হয়তো দেখা হয়ে যাবে কোনো তফসিল কোরআনের ময়দানে সুবাহ আল্লাহ মহাবিহান্দিকার সাধু আল্লাহ